தமிழ் உறவுகளாகிய அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டில நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ்ல இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் பை டேட்டம் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் அதாவது ஒரு என்ஜினியரிங் டிராயிங்ல டேட்டம் வந்து எப்படி டேட்டம் ஃபியூச்சர் சிம்பிளை வச்சு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போறோன்றத டீடைலா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுன்றத ஒரு ரீகேப் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஜென்ரலா ஒரு டேட்டம் ஃபீச்சர் சிம்பிளை ரெண்டு விதமா என்ஜினியரிங் டிராயிங்ல நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு சைஸ் வேரியேஷன் அதாவது நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சைஸ்ல நம்ம கொடுக்க போறது கிடையாது டைரெக்டா அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஃபேஸ்லயோ அல்லது சர்ஃபேஸ்லயோ அல்லது எஜ்ஜில கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஃபீச்சர் நாட் சப்ஜெக்ட் டு சைஸ் வேரியேஷன் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு சைஸ் வேரியேஷன் அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய டைமென்ஷன் நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்படின்றது தான் சப்ஜெக்ட் டு சைஸ் வேரியேஷன் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ல டைரக்டா அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஸ்பெசிஃபை பண்றது அல்லது பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து ஸ்பெசிஃபை பண்றது செகண்டா பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட்ல சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ்ல நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்றது ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் டேட்டம் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்றோம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் தட் இஸ் கால் பிளேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இங்க டைமென்ஷன் டாலரன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க அது பத்தாம ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் எங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளாட் சர்ஃபேஸ் பாட்டம் பிளாட் சர்ஃபேஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் தான் வந்து வேற ஒரு காம்பனோட போய் அசம்பிள் ஆக போகுது அல்லது மேட் ஆக போகுது அல்லது கனெக்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் சோ அந்த ஜொமெண்ட்ரி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் நம்ம கொடுத்து அதை நம்ம சர்ஃபேஸ கண்ட்ரோல் பண்றோம் ஓகேங்களா ரைட் செகண்ட் டேரக்டா அந்த டேட்டம் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் டைமென்ஷன்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ண போறோம் இப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்றதுனால என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இப்போ இந்த ஆர் அப்படின்ற டேட்டம் பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதட் மீன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் டாப் டு பாட்டம் த்ரீ எம்எம் இருக்கணும் அதாவது ஃப்ரம் த மிடில் ஆக்சிஸ் இருந்து மேல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி தான் ஸ்லாட்டும் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருந்தோம் இல்லைங்களா ரைட் இது வரைக்கும் ஒரு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் ஒரு பிளேனை வந்து எப்படி ரெஃபரன்ஸா எடுக்கிறது அதுக்கு எப்படி நம்ம டேட்டம் சிம்பிள்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுன்றத பார்த்தோம் இப்போ ஒரு டேட்டம் ஆக்சிஸ் அதாவது ஒரு காம்பனுடைய ஆக்சிஸ் எப்படி நம்ம ரெஃபரன்ஸா எடுக்கிறது அதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து டேட்டம் சிம்பிளை நம்ம வந்து டிராயிங்ல இண்டிகேட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ ஆக்சிஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எந்த காம்பனண்ட் இருக்கும் ஒன்று சர்க்குலர் ஷேப் இருக்கிற சிலிண்டர்ஸ் அல்லது ஹோல்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அது கட்டாயமாக ஆக்சிஸ் இருக்கும் அப்போது அந்த ஷேப்பை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா கட்டாயமாக அதனுடைய டேட்டம் சிம்பிள் வந்து டைமென்ஷனில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதனால தான் டேட்டம் ஆக்சிஸ் வந்து ஆல்வேஸ் பிலாங்ஸ் டு ஃபீச்சர்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு சைஸ் வேரியேஷன் ஓகேங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வேரியேஷன் போது அது என்ன சைஸ் ஃபீச்சர்னுடைய சைஸ் அதாவது ஃபியூச்சர் ஆஃப் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஃப்ஓஎஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபியூச்சர் ஆஃப் சைஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்றது என்ன ஒரு காம்பனுடைய விசிபிள் சர்ஃபேசஸ் ஹோலாக இருக்கலாம் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஸ்லாட்டாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபீச்சர் ஃபிசிக்கல் போர்ஷன் ஆஃப் எ பார்ட் இதனுடைய சைஸ் தட் மீன்ஸ் ஒரு கேலிப்பரை கொண்டு அந்த ஃபீச்சர் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும்னா அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே ஃபீச்சர் ஆஃப் சைஸஸ் சைஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபீச்சருக்கு அது வந்து ஃபீச்சர் ஆஃப் சைஸ் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த ஃபீச்சர் ஆஃப் சைஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொண்டு போயிட்டு நம்மளுடைய டேட்டம் சிம்பிளை பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு ஆக்சிஸுக்கு ஓகே ரைட் இது பாருங்க ஒரு ஸ்டெப்டு ஷாஃப்ட் ஸ்டெப்டு ஷாஃப்டில் ஆக்சிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் சிம்பிள் எங்கே கொடுத்துருக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் சிலிண்டிக்கல் சர்ஃபேஸில் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த டேட்டம் சிம்பிள் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா ரெஃபரன்ஸ் வந்து இந்த
எந்தெந்த வியூவில் எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் லென்த் வயசில் கொடுக்கும் போது அதனுடைய டைமென்ஷனுக்கு பேரலாக கொடுக்கலாம் அல்லது ஃப்ரண்ட் வியூலோ டாப் வியூலோ சர்க்குலர் ஷேப் தெரியும் இல்லையா அப்படி சர்க்குலர் ஷேப் வரும்போது அங்கே டைமென்ஷனில் கொடுக்கலாம் அல்லது அந்த சர்க்கிளுக்கு மேலே இது மாதிரி நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணு மெத்தடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பர்னுடைய ஆக்சிஸை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதே தவிர அதனுடைய சர்ஃபேஸ் கிடையாது இது மாதிரி எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சிஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்குலர் காம்பர்னில் ஒரு சர்க்குலர் ஹோல் இருக்குது ஓகேங்களா அல்லது சர்க்குலர் புஷ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல சர்க்கிளுக்கு மேலே இது மாதிரி டேட்டம் சிம்பிள் கொடுத்தா இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சர்க்குலர் சர்ஃபேஸை நம்ம வந்து மீன் பண்ண கிடையாது இந்த சர்க்குலர் ஷேப்பினுடைய ஆக்சிஸை நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுக்கிறோம் இப்படி கொடுக்கலாம் அல்லது இந்த சர்க்கிள் வந்து ஒரு லீடர் லைன் போட்டு அந்த லீடர் லைனில் நம்ம டேட்டம் சிம்பிளை நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்தது ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டேட்டம் சிம்பிளை பிளேஸ் பண்ணலாம் இது மூணுமே வந்து இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டினுடைய சென்டர் ஆக்சிஸ் தான் மீன் பண்ணது தட் மீன்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் ஓகே ரைட் இப்போது சென்டர் ஆக்சிஸ்க்கும் சென்டர் பிளேனுக்கும் என்ன விதமான டிஃப்ரென்ஸில் நம்ம வந்து காம்பனண்ட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோன்றது சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸில் நம்ம வந்து இது வந்து டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் டைமென்ஷன் எனக்கு நேராக வந்து டேட்டம் சிம்பிளாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் கட்டாயமாக அது வந்து ஆக்சிஸ் தான் வரணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பிளேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் எ சர்க்குலர் ஷேப் ஆப்ஜெக்ட் உண்மையாக பாருங்கள் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இப்போ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்ட்டாலே அந்த இடத்துல மிடில் ஆக்சிஸ் வராது மிடில் பிளேன் ஒரு இமேஜினரி பிளேன் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த இமேஜினரி பிளேன் தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ரெஃபரன்ஸு ஓகேங்களா ரைட் இப்போது சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஸ்டெப் ஷேப் ஆக்சிஸ் இருக்கு பட் டேட்டம் சிம்பிள் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் லைனில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் டைமென்ஷனில் நேராக கொடுத்துருந்தேன்னா ஆக்சிஸ் தான் எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் அப்படி நான் கொடுக்கல அப்போ என்ன அர்த்தம் சென்டர் பிளேன் நாட் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா இதுதான் மீனிங் இப்போ இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டினுடைய டைமென்ஷனில் இருக்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் லைனில் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இது என்ன அர்த்தம்னா இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸ் தான் எனக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஃபர்தர் இதே இந்த டேட்டம் சிம்பிளை எக்ஸ்டென்ஷனில் கொடுக்கறதுக்கும் டைரெக்டாக டைமென்ஷனில் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஆக்சுவல் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங்கில் இருக்கிறது வந்து இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ மிடில் பிளேன் இது பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஆக்சிஸ் அதாவது டேட்டம் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இதே ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் அல்லது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளாக்கு இப்போ இதில் வந்து டைமென்ஷன் நேராக மேலே கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆல்வேஸ் இட்ஸ் மீன்ஸ் அட் மிடில் பிளேன் ஆர் ஆக்சிஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸு இதில் ஆக்சிஸ் கிடையாது மிடில் பிளேன் தான் அது வந்து மீனிங் பண்ணோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் சர்ஃபேஸ் டு பாட்டம் சர்ஃபேஸு தட் சைஸ் ஹேஸ் டு பி டென் பத்து எம்எம் இருக்கணும் எங்கேருந்து மிடிலிருந்து எக்ஸாக்டாக அபோ ஃபை பிலோ ஃபை இருக்கணுன்றதான் மீனிங் இதே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் சிம்பிள் வந்து எக்ஸாக்ட்லி பிளேஸ்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னும் போது இந்த சர்ஃபேஸை தான் ரெஃபரன்ஸ் ஆகிறதுக்குமே தவிர மிடில் பிளேன் கிடையாது ஓகேங்களா ரைட் இப்போது இந்த மூணுமே பாருங்கள் ஸ்டெப் ஷாஃப்ட் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் லைனில் கொடுத்துருக்குறேன் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனுக்கு பேரலாக கொடுத்துருக்குறேன் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போது இந்த மூணுமே சர்க்குலர் ஷேப் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிற டேட்டம் சிம்பிள் வந்து வேறு வேறு இடத்துல இருக்கிறதுனால ரெஃபரன்ஸ் வந்து மாறும் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இருக்கிற பிளேன் தான் அதனுடைய டேட்டமாக எடுத்துக்க போகிறோம் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஸ் தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்க போகிறோம் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது மாதிரி பல வகையில் எப்படி நம்ம வந்து டேட்டம் சிம்பிளை ஒரு இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் பிளேஸ் பண்ணலாம் பிளேஸ் பண்ணுற விதத்தை பொறுத்து அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் அதனுடைய மீனிங் என்ன மாறுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ டேட்டம் சிம்பிள் என்ன இருக்குது கண்டினியூஸ் லைனில் கொடுத்துருக்குறோம் இதே நம்பர் ஒன் இங்கே பாருங்கள் இ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இடல் லைன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன வித்தியாசம் கண்டினியூஸ் லைனில் இருந்தால் விசிபிள் சர்ஃபேஸ்
சர்ஃபேஸை வேற விதமாக எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் நம்ம அந்த டேட்டம் சம்பில் பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் தான் மீன் பண்ணுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த காம்பவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு கொடுத்துருக்குறோம் ஒரு ஃப்ளாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் சிம்பிள் ஏ அப்படின்றது டைமென்ஷனுக்கு பேரலாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டைமென்ஷன் நேராக பிளேஸ் பண்ணியிருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒன்று ஆக்சிஸாக இருக்கலாம் அதாவது அட்கால் மிடில் ஆக்சிஸாக இருக்கலாம் அல்லது மிடில் பிளேனாக இருக்கலாம் இது ஆக்சிஸாக பிளேனாக எப்படி டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமென்ஷன் எங்கேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது பாருங்கள் டாப் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் டு பாட்டம் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இப்போ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் என்னும் போது அப்போ அதுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆக்சிஸ் வராது சென்டர் பிளேன் தான் வரும் ஓகே அப்போது ஏ என்ற டேட்டம் என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது பிளேன் ஆர் மிடில் பிளேன் நம்பர் டூ டேட்டம் சிம்பிள் பி என்றது ஒரு சர்க்கிள்லேருந்து ஒரு லீடர் லைன் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சர்க்கிள் அப்படின்னும் போது கட்டாயமாக என்னவாக இருக்கணும் அது சென்டர் ஆக்சிஸ் தான் இருக்கணும் தர அதனுடைய சர்க்ஃபேஸ் கிடையாது ஓகேங்களா நம்பர் த்ரீ சி அது எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னர் சர்க்கிளில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சர்க்கிள் மேலே கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து சென்டர் ஆக்சிஸ் தானே தவிர சென்டர் பிளேன் கிடையாது ஓகேங்களா நம்பர் ஃபோர் டேட்டம் டி அப்படின்றது என்ன எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா லீடர் லைன்லேருந்து டைமென்ஷன் டைமென்ஷனுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கிற ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போது இதுவும் என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஹோலுடைய ஆக்சிஸ் தான் ரெஃபரன்ஸ்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டைமென்ஷனில் எக்ஸாக்டாக பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அப்போ இந்த ஃபைவ்ன்றது என்னது மேபி சென்டர் ஆக்சிஸ் ஆர் சென்டர் பிளேன் அப்போது இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்ற சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் டு பாட்டம் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் அப்போ இது வந்து சென்டர் ஆக்சிஸ் கிடையாது சென்டர் பிளேனு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் ஒரு ஹோல் சர்க்குலர் ஹோலை மீன் பண்ணுது ஓகேங்களா டைமென்ஷனுக்கு பேரலாக இந்த சி அப்படின்ற டேட்டம் சிம்பிளில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ இது என்ன அர்த்தம் இந்த ஹோலினுடைய சென்டர் ஆக்சிஸ் தான் நம்மளுக்கு ரெஃபரன்ஸு ஓகே இப்போ இது மாரி டேட்டம் சிம்பிள் வச்சா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பிளேன் அதாவது மிடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜினரி பிளேன் தான் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற அர்த்தம் தட் இஸ் கால் டேட்டம் பிளேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதர் ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூனா டைமென்ஷனை கொடுத்துருவீங்க டாப் வியூ அல்லது சைட் வியூனா சர்க்கிள் தான் தெரியும் அப்போ அந்த சர்க்கிள் மேலே பிளேஸ் பண்ணுறோம் அல்லது சர்க்கிள் வந்து லீடர் லைனில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே சென்டர் ஆக்சிஸ் தான் நம்மளுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்டில் கொடுங்க நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்துக்குங்க ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் வீடு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் தி டேட்டம் ஃபீச்சர் அண்ட் மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் அது என்ன டேட்டம் ஃபீச்சர் அண்ட் மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் இங்கே பாருங்கள் ஏ டி பின்றது டேட்டம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கு பக்கத்தில் அது எம் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அது மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் இந்த மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் அப்படின்ற சிம்பிள் ஜொமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் பக்கத்தில் இருந்தால் என்ன மீனிங்கு டேட்டம் பக்கத்தில் இருந்தால் என்ன மீனிங்கு இதுமாரி எத்தனை வகையான மாடிஃபையர்ஸு அதுக்கும் இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமுக்கும் இந்த ஜொமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்றத இனி வரும் வீடியோக்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்